അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ കേക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വാറ്റി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിക്കന് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനേക്കുള്ള ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മുക്കാ കപ്പ് പാൽ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി പാലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതായത് ഒരു കപ്പ് മൈദക്ക് ആറ് മുട്ടയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഓയിലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാറ്ററിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ അതിനും ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ പാന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാത്ത ഒരു പാത്രം വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആ കൂട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കി വന്ന ആ ബാറ്ററും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തക്കാളി ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ക്യാപ്സിക ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ക്യാപ്സിക ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ തക്കാളി മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിത് വേഗം മൂടി വെക്കാം പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി തുറന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ടൂ പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് അത് റെഡി ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ ഫാം വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതാനും മറക്കര